அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பதிவில் திருவோடு மரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விருட்சத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாம் மரங்கள் செடி குடிகளில் இருந்து மனிதனுக்கு தேவையான மருந்து பொருட்களை பற்றியும் அதனுடைய பயனை பற்றியும் பல வீடியோக்களில் பார்த்துக்கிட்டு வரோம் இன்றைக்கு ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு மரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோங்க அதுதான் திருவோடு மரம் இந்த திரு என்கின்ற வார்த்தையில் இருந்தே இதனுடைய உயர்வு உங்களுக்கு புரியும் இம்மரமானது கோஸ்டாரிக்கா சிசலி தீவுகளை பிறப்பிடமாக கொண்டது இதன் விதைகள் கடல் மார்க்கமாக அடித்து வரப்பட்டு இலங்கை மாலத்தீவு இந்தியா போன்ற இடங்களில் கரை ஒதுங்கி மரமாக வளர்கிறது இதனுடைய விதையை கொண்டு போய் நம்ம விருப்பப்பட்ட இடத்துல நெட்டு வச்சாலும் முளைக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மரமானது பலவிதமான கிளைகள் விட்டு படர்ந்து வளரக்கூடியது இதில் இரண்டு வகைகள் உண்டு இது ஐம்பது அடிக்கு மேலும் வளரும் தன்மை உடையது இதனுடைய இலைகள் மகா வில்வத்தின் இலையை ஒத்ததாக அமைந்திருக்கும் இதன் பூக்கள் புனல் போன்ற ஒரு அமைப்பில் மங்கிய வெண்மை கலந்த ஊதா நிறத்தில் காணப்படும் இதன் காய்கள் பம்புலிமாஸ் போன்ற ஒரு அமைப்பில் நீள் உருண்டை வடிவில் இருக்கும் இது விதைகள் மூலம் இனப்பெருக்கம் ஆகிறது உலகத்தில் உள்ள மர விதையிலேயே இந்த திருவோடு விதை தான் பெரியது என்று கூறுகின்றனர் இந்த விதையை அறுத்து தாங்க திருவோடு உருவாக்கப்படுகிறது இதற்கு பல சிறப்புகள் உண்டு மகான்கள் சந்யாசிகள் முனிவர்கள் துறவிகள் இவர்கள் கையெல்லாம் அந்த திருவோட்டை பார்க்கலாம் இவர்களுடைய ஆடைகளுக்கு அடுத்து முக்கியத்துவம் தருவது இந்த திருவோட்டுக்கு தாங்க இந்த திருவோட்டின் மூலமாக தன்னுடைய பசி தேவையை போக்குவதற்கு பிச்சை எடுப்பார்கள் கோயில் வாசலில் நிறைய பேர் பிச்சை எடுப்பாங்க அதை நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க அதில் ஒரு சிலர் கையில் இந்த திருவோடு இருக்கும் அதனால் இதற்கு பிச்சை பாத்திரம் என்ற பெயரும் உண்டுங்க இன்னும் அட்சய பாத்திரம் கபாலம் என்றும் இதனை கூறுவதுண்டு இது வந்து சிறந்த மூலிகை விருட்சத்தில் இருந்து கிடைக்கிறதுனால இதற்கு அற்புத சக்தி உண்டு என்று கூறுகின்றனர் சந்யாசிகள் துறவிகளுக்கு பல பொருட்களை தானமாக கொடுப்பதை விட திருவோட்டை தானமாக கொடுப்பது உயர்வான பலனை தரும் என்று கூறுகின்றனர் இந்த மரமானது திருச்சி அருகே உள்ள பெருங்குடி என்னும் ஊரில் ஸ்ரீ அகத்தீசன் சிவத்தலத்தில் தல விருட்சமாக விளங்குகிறது இந்த திருவோட்டின் மூலமாக உணவு வாங்கி சாப்பிடும் பொழுது பல பிணிகள் அகலும் என்று புராண நூல்கள் கூறுகிறது மேலை நாடுகளில் அதாவது பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற பகுதியெல்லாம் இந்த பழத்தில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய சதையை கொண்டு சுவாச கோளாறுகள் நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்கள் ஆஸ்துமா மலச்சிக்கல் வயிற்று நோய் தலைவலி இது போன்றவற்றுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க நாம் இதை மருந்தாக பயன்படுத்துவது கிடையாதுங்க இது போன்ற திருவோடு மரம் நமது ஊரில் இருந்தால் நமக்கும் பெருமைதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்